Kanina po si Pangulong Bongbong Marcos ay dumalo sa ika-126 na anibersaryo ng Philippine Army. Siya po ay hinandugan of course ng arrival honor kung saan nag-troop on the line po siya, trooping the line. And after that, um umakyat po sila sa stage at uh, binigyan ng parangal ang mga miyembro po ng Philippine Army at may mga iba pa pong activities na isinagawa hanggang sa magtalumpati po ang ating mahal na Pangulo. Yung talumpati po ng ating mahal na Pangulo ay mapapanood nyo sa RTBM Malacanang at nire-upload ko din po ito sa Top 1 Archive Facebook page po natin. Pero ang re-reaksyonan po nating video ay yung isinend na link sa akin ni Prex. Maraming salamat. Yun po ay ang media interview ng ating mahal na Pangulo right after the that uh, program sa Philippine Army, the 126th anniversary nga po ng Philippine Army. At doon po sa mga pagtatanong ng mga miyembro po ng uh, media, eh, sinigurado po ng ating mahal na Pangulo ang kaligtasan, siguridad ni Congressman Arnie Tebes at kanya po itong inihimok na umuwi na. Subalit so, hanggang sa ngayon, hindi pa po ito umuwi. In fact, in fact eh, nag-upload nag, uh, po iyan ng kanyang video sa page po niya kagabi at doon po talagang pinaninindigan niya na mukhang hindi pa po siya uuwi sa bansa dahil po sa kanyang kaligtasan. Natatakot po siya para po sa kanyang buhay ayon po kay Congressman Arnie Tebes. Pero marami pa pong mga isyong sinagot ang ating mahal na Pangulo dito po sa media interview na ito katulad po ng Mandanas ruling kung saan muli pong pinaparibisa ng ating mahal na Pangulo ang Executive Order 138 na pinirmahan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil may mga kaunti pong pagkukulang doon po sa executive order na medyo hindi na po nagkoconcide ngayon sa pangangailangan ng mga local government units lalong-lalo na po yung mga LGU na wala pa pong kakayahang mag-implement ng kanilang programa because of several reasons like technical, manpower, among others. Nandyan din po ang issue na tinalakay tungkol po doon sa pagtagas ng langis sa may uh, area po ng ano bang lugar to nakalimutan ko bigla ano nasa Batangas na yata umabot yung yung uh, langis may mga portion po ng ng langis na kumakalat na po sa karagatan pero ang maganda po kahapon na discover na po ng ng ating otoridad sa tulong po ng Japan yung lokasyon po ng MBM Press na lumubog na naging source po ng oil spill. Okay? Panoorin po natin ito pong interview ng ating mahal na Pangulo at dahan-dahan po natin reaksyonan. Uh, sa langis. So what we are the big instituted the uh, cash for work program. Naglilinis sila and we pay them for that. Uh, that. That's a continuing effort. Of course, all of Alam it... Alam napakaganda nung nung naging diskarte ng gobyerno. Unfortunately, aksidente naman po iyan, pero tinitingnan ngayon kung meron pang mong negligence at saka criminal uh, acts against some individuals kasi parang sinasabi na itong MBM Press ay hindi na yata rehistrado. Ano? Di ko na alam yung particular na kwento niya kasi hindi ko po yan sinubaybayan. But in this particular uh, topic, yung naging programa po ng ating Pangulo ay pagbibigay po ng kabuhayan sa mga affected areas. Siyempre, tumutulong po sila doon po sa paglilinis ng langis at yan po ay kanilang ay binabayaran po ng ating gobyerno. Kaya nga po tinawag ni Pangulong Cash for Work Program. Ano? Ang nangunguna po dyan, siyempre, ang DSWD sa pamumuno po ni Secretary Rex Gatchalian. are in coordination with the LGU. Specifically in this org, si Gompons, the Lord, uh, and he has been uh, he has been taking care of uh, his constituency in terms of providing assistance to what they need. Uh, and so we are even providing food packs. We are providing uh, not only cash for work, pero meron pa rin tayo mga yah pantu pantulong para nga don sa mga mangisda na hindi makapangisda ngayon. So that's how generally the structure works. And that is the assignment of tasks between the different agencies. Thank you, sir. Ian, who's Jeremy Sainz? I'm here, sir. Sir, may pinabanggit po si Congressman Tebes. Oh, ito na. 
yung topic tungkol po kay Congressman Arnie Tebes. Pakinggan po natin ang uh, tugon po dito ng ating mahal na Pangulo. Meron daw pong information na agad siya. May order daw po para hindi siya ay galing sa Malacanang. At uh, hindi daw po niya alam kung nagagamit kayo. At ang punod dulo daw po nito ay isa po. Ang punod dulo nito ay isa po? Okay, para po sa kalaman ng lahat, ha, baka meron pong hindi masyadong nakakapanood sa mga nakalipas na araw, pinas lang po si Governor Ruel de Gamo noong March 4, 2023 nang hindi po bababa sa sampung katao. At ngayon, ito pong mga katao na ito na tinuring ng suspect ay ilan po dyan o karamihan po dyan nasa kustodiya na po ng ating otoridad at lahat po sila na nasa kustodiya ng ating otoridad ay mga dating miyembro po ng Armed Forces of the Philippines. Highly trained individuals po ang mga ito and uh, perhaps maintained and uh, operated by a influential person dyan po sa Negros Oriental. Ang itinuturo ng mga nabanggit na nahuling suspect sa likod po ng pagkamatay nito pong si Congress at nito pong si Governor Ruel de Gamo ay walang iba kung hindi si Congressman Arnie Tedes. Pero lahat po yan ay pinabubulaanan nitong si Congressman Arnie Tedes dahil ang sinasabi niya po, e eh, nung mangyari po yung pagpatay, wala po siya rito sa bansa dahil nga po ang kanyang paalam ay magpapa-stem cell siya at medical procedure sa Estados Unidos Kaya po yung travel clearance na ibinigay po sa kanya ng kongreso ay from February 28 to March 9. And that thing happened, yung Pamplona massacre during that time between po doon sa travel clearance nga na yan at sinasabi niya na hindi niya daw magagawa sapagkat wala daw po siyang anumang motibo dito po kay Governor Ruel de Gamo. Pero sino ba ang paniniwalaan natin ang pahayag ni Congressman Arne Tebes o pahayag po ng mga suspect. Who knows? Kasi ako, hindi pa po ako makapag-judge dito pero sa likod po ng aking isipan, meron na po. Hanggat hindi po sinasabi ng ating otoridad officially, eh hindi rin po muna ako magsasalita sa harapan ng publiko para i-guard naman ang aking sarili against cyber libel. Kasi baka nga naman magkaroon ng mga pagbabago, eh mahirap naman din na Katapos po ako ng criminology, tapos masasampahan po ako ng cyber libel. Kaya nag-iingat din po ako. Unlike kay Bantag, kasi si Bantag inidentified ito kagad ng PNP sa kanang NBI. Kaya naniwala ako na base po sa investigasyon ng NBI sa PNP, si Bantag ang nasa likod ng pagpapapatay dito po kay Percy Lapid. Pero dito kay Congressman Arne Tebes at ang pagkakapatay kay Governor Roel de Gamo at walo pang iba pa, hihintayin ko po ang opisyal na pahayag ng NBI dyan kung sino po ang mastermind sa likod po ng pagpatay kay Governor Roel de Gamo. Malinaw, sinabi po dito ng ating Pangulo, hindi po to ito tungkol sa isabong o sa anumang negosyo. Ito po ay pure and simple tungkol lang po ito sa pagpatay kay Governor de Gamo. And ang paniniwala po dyan ng ating Pangulo sa kanyang nakalipas na pahayag that is politically motivated. Nagkatroblema na kami sa isabong noon but that's not what this is about. Uh, because nung nagkakaroon ng isapong doon, hindi naman natin ginawa itong reorganization, uh, hindi natin limitan yung mga polis, hindi natin pinasok ang military dahil sa isapong. This is about the killing of Governor Nigamo. Pure and simple. Julius, di ba siya na umuwi na dito, sir? I'm sorry? Well, I have no direct contact with him. Ang nakakausap niya is the speaker. Uh, yun ang, yun ang... Oo, sa katunayan, uh, di ba sinambit nga po nitong si Congressman Arnie Tebes kagabi sa kanyang video na humihingi siya ng paumanin kahit magkamag-anak daw po ang kanilang mga asawa. Relate, relate, related pala, no? Yung asawa ni Congressman Arnie Tebes at saka ni... Ni, ni Speaker Martin Romualdez. Pero it has nothing to do naman dyan po sa crime committed sa Negros Oriental. Eh, hindi pa rin daw po magawang magtiwala. Nito pong si Congressman Arnie Tebes kay Speaker Martin Romualdez dahil nga po siya ay natatakot sa kanyang kaligtasan. Salamat, Criselda Apare, ano, sa iyong super sticker. At dahil nga po dyan, hindi pa rin daw po siya uuwi. Pero ang sinasabi po kasi ngayon ng Pangulo, 
eh kagarantiyahan niya. Total mayaman naman daw po itong si Congressman Arnie Tebes, may sariling jet. Eh, kahit saan siyang panig ng Pilipinas lumapag, eh pa, papalibutan daw po ng sundalo ng Pangulo, masigurado lamang ang kaligtasan ni Congressman Tebes. Pakinggan po natin ang pahayag na yan ng ating Pangulo. Uh, speaker na, uh, so he's the leader of the house, nakakausap niya, and ganun pa rin, sinasabi niya, mayroon pa tatang sa buhay niya. Kami naman, sa intelligence, the best intelligence we have is that we are not, that they, we don't know of any threat. Saan man gagaling yung threat? So, but anyway, uh, if to reassure him, Sabi, we'll provide all kinds of security kung anong gusto mo. Yung sinasabi ng Pangulo niya, saan man gagaling ng threat, Eh, sigurado na wala ng threat sa Negros Oriental in the meantime, ano? Kaya siguro kung meron mang threat, baka sa likod na lang ng isipan ni Congressman Arnie Tebes. Kaya nga nagtataka ako kagabi, bakit ganun yung kanyang mga naiisip? Natataniman siya ng ebidensya, nalalaban siya, ilalatag siya, kung ano-ano pa. Ba bakit ganun yung mindset ni Congressman Arnie Tebes? Samantala yung gobernador na napatay, Eh, in fact, hindi ginamit nito yung kanyang kapangyarihan bilang gobernador para iabusuhin ang kanyang mga nasasakupan. I am not saying na nangaabuso ng kapangyarihan itong si Congressman Arnie Tebes. Kayo po ang nakakaalam niya sa likod ng inyong mga isipan. Pero ayon sa mga sinasabi ng mga nagtuturo sa kanya ay ganun na nga. Lalong-lalo na ang naniniwala na may bahay po ni Gobernur Digamo na si Mayor Janice Digamo. Itinuturo niya na talaga ito si Congressman Arnie Tebes bilang nasa likod. Hindi lamang dito sa pagpatay ng kanyang asawa kung hindi sa series of killings diyan po sa Negros Oriental since 2007. Yun po yung mga binasa kong pangalan sa si inyo in the last live streaming na ginawa po natin dito. Napakarami. Lahat is shooting incident. At unsolved po iyon. Wala pong naging uh, solusyon ang ating kapulisan. At hanggang sa ngayon, naghahanap po ng mustisya ang mga pamilya ng pumanaw doon po sa mga nangyaring shooting incident na yan sa Negros Oriental. Ngayon, babalikan po natin ulit kasi sasambitin dito ng Pangulo na sisiguraduhin niya ang kaligtasan nitong si Congressman Tebes. At kailangan nga lang umuwi siya. Kasi kung hindi daw siya uuwi, mapipilitan ng gobyerno niya na gamitin na po ang lahat ng resources para po maresolusyonan ito pong problema na ito dyan po sa Negros Oriental. May mayamon ka naman, may private jet ka naman eh. Maglandi ka kung saan mo gusto, papalig sa isang army, may, sa Air Force Base. O maglanding sa Sabasa. Papaligiran natin ang sundalo, wala makalapit na isang kilometro. So but, uh, that will guarantee his, his uh, security. So we have made all of these offers. Pero syempre, uh, hindi pa siya nag but decide uh, The, the advice, the only advice I can I can give to uh, uh, to uh, us, uh, Kong Arnie is that hapon tumatagal ito, mas nagiging mahirap ang sitwasyon mo. So, mas maaga kang makauwi, mas marami pang option ang uh, mapangyayari. Pero pagka masyado ng late, wala na mapipilitan ng lumigan, we will have to move to, we will have to move without any discussions with him. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Okay. Saka alam naman natin mga tol, basic naman yun, di ba? Kapag ka ikaw ay umiiwas, ang pagpapalagay sa iyo, may kasalanan ka. Eh sabi nga naman itong sa kabilang dako nitong si Congressman Arnie Tebes, kayong mga marites, <laughs> kasama na tayo doon. Tumigil daw tayo. Eh, hindi naman po kami nagmamarites, kami po ay uh, naghahayag lamang ng aming opinion sa mga balitang aming napapanood. Katulad po niyan, katotohanan naman na kayo po ay nasa ibang bansa. Sabi nyo, hindi po kayo nagtatago pero kayo po ay nasa ibang bansa at wala po kayo sa saklaw ng batas ng Pilipinas. Kaya kung sa tingin niyo hindi po kayo nagtatago pero sa harapan po ng publiko, iisipin po namin na kayo po ay nagtatago. At ang pinaka best option nyo lamang po talaga ay, sumu ay hindi sumuko, umuwi po dito sa Pilipinas at harapin ang mga ibinabatong akusasyon sa inyo. Napakagaling po ng inyong abogado na si Atty. Ferdinand Topacio. Kilalang kilalang abogado. Kung talagang wala naman kayong kasalanan, Congressman Arne Tebes, kayang-kaya po kayong ipagtanggol nitong si Atty. Topacio. Thank you, sir. Julie Baisa, all 1PH. <laughs>
Oh, ito na, yung Mandanas ruling na, no? Naipaliwanag na po ito ng ating mahal na Pangulo sa mga past interview niya and uh, speech. Pero to refresh our memory, ito po yung ruling ng Korte Suprema kung saan inaalis na po sa national government ang kapangyarihan pagdating po sa pag-aallocate ng tax. Lahat po ng taxes na nakokolekta ng local government units ay dati kasi binabato sa sa national at yung national naman yung kita po nito sa national level ng collections of taxes hindi po nabibigyan yung LGU pero dahil po sa Mandanas ruling lahat po ng collections ng taxes ng ating gobyerno ay meron na pong fair share ang LGU depende po sa kanilang status. Meron kasing mga classes yan, ano? class A hanggang class E. Pero ang problema ngayon, doon po sa devolution na tinatawag, kung saan ang mga proyekto pang national na dapat ang magsasagawa po ay local, meron pong mga LGU na hindi po kayang gawin as per uh, Secretary Amena Pangandaman na i-implement yung kanilang mga proyekto for several factors like manpower, lack of uh, training, and others. Ano, napakarami pong mga factors. Kaya kailangan pa rin po ng ayuda mula po sa, sa gobyerno. At yun naman po ang ginagarantiya ng ating gobyerno na hindi po mapapabayaan ang mga mahihirap na munisipalidad sa ating bansa. Pakinggan po natin uh, ang sagot dito ng ating Pangulo. Sina yung EO1, one po that gives more responsibilities and uh, uh, autonomy, autonomy sa LGU po is an alternative to charter change. No. Uh, the, the charter change uh, efforts are directed at the economic provisions and the uh, constitution as far as I, I understand. Uh, and so that, that's, what, that's what that is about. And the reason is the given by the House, uh, by the proponents in the House and those in the Senate, uh, is that they need to be changed because these conditions have changed. Uh, and for us to take full advantage of the new economy, we have to, we have to uh, amend, the, uh, amend the Constitution. Uh, so that's not the same thing as what I think you are referring to is the way we are going to handle the uh, devolution, for example, of different uh, functions to the uh, LGUs vis-a-vis -vis the Mandanas Garcia ruling. Pinag-aaralan pa namin yun. In fact, we had a very long meeting yesterday, uh, the other day, because it's very important that we get it right. Uh, ang worry namin is yung mga 4th, 5th, 6th class uh, na communities na LGUs. Pag kinalkula mo yung makukuha nila na extra ira, against the extra functions that uh, that, that, we are, uh, that we are saying we will devolve, low-key pa sila. They're in a poorer financial condition than they were uh, before the Mandanas Garcia ruling, which is contrary to the spirit of the Mandanas Garcia ruling. The Mandanas Garcia ruling, in my view, uh, as a former LGU uh, executive, uh, I had always, and I worked with the Dr. Mandanas with this and Jesse Lugredo when he was the ILG secretary and I was in the uh, local government uh, chair, chair in the Senate and Dr. Dodong, uh, Dodong was the one who was uh, 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 agitating actually about this and uh, so the idea was that number one we would give a, 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 the, what extra funds would be there will be given to those LDUs na nahihirapan bayaran ang kanilang mga hospital. Dahil if you ask any LGU, city, province na may hospital, nung in-evolve yan, biglang lumaki ang kailangan bayaran. Dahil ang salary grade ng local at saka salary grade ng national iba. Itong pinapaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos, ha, isang reason lamang po iyan, ha, doon po sa intention na rebesahin, ang... Executive Order 138 ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. 
o baka ma-misinterpret ninyo mga tol, hindi layo na tanggalin yung EO138. Ito po ay para lamang isaayos yung implementations ng tinatawag na devolution. Ito pong sinasabi ng ating Pangulo, isang reason pa lamang yan. At napakaraming reason. In fact, kung papanoorin nyo po ang naging interview nito pong si Secretary Amena Pangandaman kahapon o nung tama kahapon sa press briefing nila ni, De- ni Daphne Paes, e doon ipinaliwanag po yung ilang pang mga reason kung bakit kailangang iparibasa nga ng Pangulo ito pong Executive Order Number 138. Panoorin nyo na lamang po yung mga binabanggit ko na yan ng mga video nang magkaroon po kayo ng mas malalim na pangunawa dito po sa tinatalakay nating issue dito sa live streaming natin ngayon. Kaya ay medyo na hirapan. So assistance yun para doon. Pangalawa, pangalawa yung third, fourth, fifth, fifth, sixth class na, uh, na NGUs, bibigyan ng tulong. Precisely because alam natin, kakaunti lang ang kanilang, uh, for example, there, I won't name the municipality, but uh, with the Mandanas Garcia ruling, that this municip- small municipality, fourth class, uh, will receive maybe 1.5, 1.7 million extra. Pag dinagdag mo lahat ng functions na nabigay, looking lugi talaga sila. So you cannot, you cannot, uh, we, uh, we have to re-examine re, uh, Uh, with the executive one three executive order one three eight of uh, the of president Duterte, uh, titingnan natin kung para magen patas naman hindi naman uh, at the conclusion that we arrived at is that hindi pwedeng one size fits all iba iba kasi ang bawat ano pero may meron maraming common problems pero pag titingnan mo sa sabi mo third class third class uh, municipality malaking lane kababayan third class andito uh, So bill, as a matter of fact, there's also a House bill, a proposed bill in uh, in the House of Representatives to do the reclassification of classes. Ng, ano. So, marami tayong kinagawa para maging maayos naman ang um, pag... Uh, uh, pag- Anyways, mas mag-focus tayo ngayon dito po sa issue kay Congressman Arnie Tebes. Ito po yung... yung uh, video kahapon ni Congressman Arnie Tebes at uh, bagamat ni live streaming na po natin ito kahapon ulitin po natin ngayon at reaksyonan po natin ang mga sasabihin po dito ni Congressman Arnie Tebes katulad po ng binanggit ng ating mahal na pangulo kanina sisiguraduhin po ng ating pangulo ang kaligtasan nitong si Congressman Arnie Tebes umuwi lamang po siya dito po sa bansa kasi ang paniniwala nitong si Arnie Tebes Eh, yung gobernador nga daw po hindi na proteksyonan. How much more daw siya daw po na itinuturo dito at idinidiin. Paano daw po po proteksyonan ng gobyerno. Eto, malinaw na po ang liwanag ng sagot ng Pangulo kanina. Sisiguraduhin ng Pangulo na ikaw ay ligtas umuwi ka lamang dito sa Pilipinas. Dahan-dahanan po natin itong reaksyonan, yung kanyang video kagabi. Sa aking mga palangga, mga kababayan, nandito na po ulit ako. para magsalita. <laughs> Kanina kasi ang hearing ng ethics committee tungkol sa akin. Sabi nila gusto nila akong marinig pero nakil- at hindi po siya pinayagan sa teleconferencing kahapon. At sinasabi ngayon ng ng ethics committee na sila po ay magde-decide ngayong araw po na ito. Hindi ko lamang alam kung ongoing na ang hearing ng committee on ethics at either suspension or expulsion ang magiging kaparusahan dito po kay Congressman Arnie Tevez. Kapag suspendido po siya, in the meantime, hindi muna siya kongresista. Pero pagka expulsion, ibig sabihin, tinanggal na po siya bilang miyembro ng House, wala na po siyang kapangyarihan bilang umakto as third district representative ng Negros Oriental. Pero siyempre, hindi naman dyan po matatapos yan. In the event na mag-decide ang Committee on Ethics na siya po ay expel dyan po sa, sa Kongreso, eh, aakit po yan definitely sa Korte Suprema before po magkaroon po ng final, finality and execu- execution yung decision ng House of Representatives. Kaya pakinggan po natin muli ito pong sinasabi dito ni Congressman Tebes. Iusap ako na magsalita ako via Zoom para they could hear my side. hindi nila ako pinayagan. Kailangan daw talaga face-to-face. Hindi ko maintindihan 
bakit pinipilit nila ako pumunta face to face na nakiusap nga ako na hindi magpapakita muna doon ng physical dahil sa seryosong pagbabanta at grabing pagbabanta. Yan. Seryoso at grabing pagbabanta. Eh, ang sabi po ng Pangulo, wala silang nakikitang threat dito kay Arni Tebes. Pangulo po ang nagsabi noon, hindi na po tayo. No? Wala siyang nakikita base sa intelligence na merong threat dito kay Congressman Arni Tebes. Ano ba ang basis ng kampo ni Congressman Arne Tebes? Bakit po nila ini-insist na through teleconferencing lang mag-appear itong si Congressman Tebes? Meron daw po kasing rules ngayon sa House na inaalaw na hybrid ang participations sa Kongreso. At nakikita naman po natin yon kung minsan pag nanonood po tayo ng hearing, Meron pong nasa teleconference lang, meron din pong nandoon mismo sa area. I do not know now kung bakit uh, sinasabi nga ng House na hindi pe pwede. Ano in fairness dito kay Congressman Arne Tebes, ang sinasabi kasi ng House hindi pe pwede na via teleconference lang siya mag-appear kung hindi dapat physically or in person humarap siya doon po sa Committee on Ethics. At walang magagawa ngayon si Congressman Arne Tebes sapagkat napagdesisyon na na yan ng Ethics Committee at ngayong araw nga po na ito magde-decide sila sa kapalaran nitong si Congressman Tebes. Sa aking buhay. Sa totoo lang, alam nyo, gusto ko na talagang umuwi. Kung hindi lang dahil sa banta na aking buhay, umuwi na ako. Hindi ko naman pwedeng ipagpalit yung pagkakamis ko sa ating bayan sa buhay ko para malaman nyo ang buong katotohanan. January 11 pa lang nung nagsalita ako tungkol alam nyo, mga tol, hindi reason yung pagkakamiss. Tama naman siya. Pero sana, Congressman Arne Tebes, hindi yung pagkakamiss mo sa Pilipinas. Kung hindi yung obligations po ninyo dito sa Pilipinas bilang kongresista ng 3rd District ng Negros Oriental. Kasi binigyan po kayo ng mandato ng inyong mga kababayan at ibinoto po kayo dyan sa 3rd District ng Negros Oriental para i-represent po sila sa kongreso. At napapabayaan nyo na po ang inyong mga constituents simula po nung hindi kayo bumalik dito sa Pilipinas supposedly on March 10. Kasi mga tol, March 9, na-expire yung travel clearance nito eh. Binigyan siya ng pagkakataon ng uh, kongreso na magpakita from March 11 to 20 to 15 pero hindi nangyari. Additional days, binigyan po siya ng uh, March 15 to 20 and hindi pa rin, again, binigyan po siya ng pagkakataon na 24 hours magpakita, hindi pa rin. Kaya ngayon, i-decide na po iyan ng Committee on Ethics. All sa threat sa aking buhay dahil i-raid nila ako at tataniman ng ebidensya. Bakit ko nasabing threat sa aking buhay? Dahil pwede nilang gawin doon na sabi nila ng laban ako, bumunod ako ng bayan. Yan, ang hindi ko mawari bakit ganyan ang mindset ni Congressman Tebes. Bakit nga naiisip na tataniman siya, manlalaban siya, bumunot ng barel? Gawain ba yon ng isang tao kaya naniniwala sa ganong pagkakataon? Kasi kung hindi mo gawain yon, hindi ka naman dapat maniwala sa ganon, di ba? Eh, yun ang paniniwala niya, kaya wala tayong magagawa. Ang contradicting lang naman sa aking pananaw sa video po na ito ay sinasabi niya na Wala naman daw po siyang tinatago. Pero kung matatandaan po ninyo, sa video niya prior po dito, yung unang video niya, pagkamatay ni Governor Degamo, kinabukasan siya po ay nagpaliwanag na wala siyang kinalaman at nakikiusap sa ating gobyerno na pag uwi niya, isusurrender niya yung mga gamit na hindi niya pa nasusurrender. That is an incriminating statement sa part ni Congressman Tebes na meron talaga siyang illegal na armas sa kanyang premises. Kasi sinabi niya eh, na isusoli niya eh. Kung babalikan niyo po yung video na yon, unang paliwanag niya, inamin niya po doon na humihingi siya ng, ng uh, pagkakataon na pag uwi niya, isusurrender niya yung mga gamit na hindi niya pa na isusurrender sa PNP. Pero ano ang nangyari? Ngayon, dinideny niya na. Lahat, wala daw po siyang itinatago, kaya lahat daw po ng mga gamit na nakuha sa kanyang mga pag-aaring ari-arian, eh, itinanim lamang daw po ng ating mga kapulisan. Pero yung pwede na nila akong batayin. Kaya nagpa-press con kami noon ni Atty. Topacio. Alam kong may operation na laban sa akin. 
hindi ko rin maintindihan bakit kinuha nila ang lisensya ng aking baril, tinanggalan pa ako ng bodyguard. Spurious daw ang aking dokumento. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng spurious? Spurious means sadya mong pineke ang dokumento. Kung ha, ngayon, spur- spurious yung mga documents, yun yung paniniwala ng PNP. At kung yun talaga yung kanilang hawak, wala po magagawa kahit sino. Alam niyo mga tol, ang pag-aari ng baril ay pribilehyo lamang po para po sa atin. Hindi po natin yung karapatan. Kapag ka nakita po ng Estado na yung pribilehyo mo na yan ay naabuso, babawiin po sa iyo. Wala po yung pinagkaiba sa pagmamaneho ng sasakyan. Kapag ka ikaw ay pakuloko-loko sa pagmamaneho ng sasakyan, ang lisensya mo para magmaneho ay babawiin sa iyo ng gobyerno. Ganun din naman ang pag-aari po ng barel. Ganito po kasi ang setup sa present law po natin under Republic Act 10591. Bago ka magkaroon ng barel, dapat meron kang lisensya to possess firearms. Parang driver's license, bago ka magmaneho ng sasakyan, kinakailangang meron kang lisensya. Ngayon, pagka bumili ka ng barel, kailangan rehistrado yung barel mo. At the same time, meron kang license. Ang mga barrel ay hindi dapat lumagpas doon sa limit na inaalaw po ng batas. May mga firearms po kasi na hindi pwedeng taglayin ng isang pribadong individual. Mga high-powered firearms hindi po pwede yan sa isang pribadong individual. At meron din pong certain number of firearms, kung babasahin po ninyo yung batas, na inaalaw po sa ating mga pribadong individual para iposes po nila yon sa kanilang tahanan and even sa labas po ng kanilang tahanan kung meron po silang uh, permit to carry firearms outside residence. Yan po yung mga alituntunin na dapat sinusunod. Pagka meron ka pong paglabag dyan, lalong-lalo na yung mga requirements ay sa tingin ng ating kapulisan, eh, is spurious, ibig sabihin, mga peking dokumento o gawa-gawa lamang para makapag-acquire ka ng ng lisensya, like for example, yung threat assessment, pineki mo lamang kasabot ng ilang mga pulis, eh, spurious po yon. Kasi bago ka magkaroon ng barel, dapat meron kang threat assessment. Kukuha ka po niyan sa police stations at aalamin ang intelligence unit po nito kung talagang meron nga pong threat sa iyong buhay. And napakarami po niyang mga requirements na yan na dapat masunod mo. Otherwise, babawiin po sa iyo. Bakit PNP? ang bumabawi kasi PNP po ang unit na inaalaw po ng batas para po i-facilitate ang mga bagay na yan. Nakalagay po sa Republic Act 10591 as well as sa Republic Act 6975 ang compositions po ng unit ng PNP na nagahandle po ng licensing ng licensing and uh, issuance of registrations ng firearms. Yan po ang civil security group or CSG. Under the CSG, dalawa pong office meron dyan sa ilalim po niyan. Yung mga guard and private security agencies nasa SOSIA po yun. Yung security o security office for investigations and uh, sec- for uh, security office for parang ganun, hindi ko na maalala yung exactong meaning, ano, investigations agency, ganun po yun. Hindi ko lang maalala yung exactong meaning ng SOSIA. Pero yung kabilang dako para sa firearms, yung tinatawag pong FEO, Firearms and Explosive Office. Doon po, kung tayo gusto nating magkaroon ng barrel, doon po tayo magpapacilitate nito, kukuha po ng lisensya at saka registration ng ating barrel. Okay, tuloy po tayo rito sa sinasabi nitong si Congressman Tebes. Kung may nagkamaliman sa dokumento ko, yung police clearance, hindi spurious yun. At nakorek na yun, hindi pa rin binalik ang lisensya na aking barrel. Pinahirapan pa ako sa aking bodyguard. Tinanggalan nila ako dahil hindi daw naka-assign sa PSPG. Mamaya, balik tayo sa kwento ng mga bodyguard. Noong February 28, pumunta akong Amerika. Dahil kailangan ko magpa-stem cell, magpa-check up sa aking doktor. Ang balik ko dapat, ang travel authority ko was hanggang March 9. Pero ang dapat balik ko noon was March 8. Okay, tuloy na natin yan. But anyway, mga tol, Panoorin nyo na lamang po yan sa page ni Congressman Arnie Tebes o kaya doon sa previous live streaming natin, yung naging reactions natin dyan. Ang point lang is, ayaw pang umuwi ni Congressman Arnie Tebes. Yan po, ang dahilan na binigay niya ay kanyang kaligtasan. Natatakot po siya para sa kanyang buhay. 
yun ang problema. Ano, pero ang sinasabi kasi ni Mayor Janis Tegamo, hindi siya naniniwala na tatakot itong si Congressman Arnie Pebes. Kung nagawa daw po nila na pasukin in broad daylight at may mga bodyguard pa si Governor Tegamo, eh gawain daw po yun ng mga hindi takot na tao. Kaya sa paniniwala ni Mayor Janis, hindi po takot itong si Congressman Arnie Tebes. Kayo, naniniwala ba kayo na natatakot si Congressman Arnie Tebes? Paki-comment nyo po sa uh, comment sections. At bago po tayo pansamantalang maghiwahiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Muli, maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Shoutout muna muli sa lahat po. Ano, paalala, March 26, meron po tayong raffle at 1pm.